ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఇస్ ఆజియాకిరి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు తెలుగు ఐకాన్ ఛానల్ డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు మనం ఈ వీడియోలో వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ తో జాగ్రత్త అంటూ కేంద్ర హోం శాఖ కొన్ని సూచనలు జారీ చేసింది ఆ వివరాలు మనం ఈ వీడియోలో చూద్దాం ఈ వీడియో వివరాలకు వెళ్లే ముందు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు తెలుగు ఐకాన్ ఛానల్ మన తెలుగు ఐకాన్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి రెడ్ కలర్ లో సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేసి పక్కన బెల్లైకాన్ క్లిక్ చేయండి తద్వారా మన తెలుగు ఐకాన్ ఛానల్ నుంచి వెలువడే మరిన్ని వీడియోలు వీక్షించండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇక ఆలస్యం చేయకుండా వీడియో వివరాలకు వెళ్ళిపోతాం వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ తో జాగ్రత్త అంటూ కేంద్ర హోంశాఖ కొన్ని సూచనలు జారీ చేస్తూ ఉంది సైబర్ సెక్యూరిటీ సవాళ్లను మనం అధిగమించాలి కోవిడ్ నైన్టీన్ నేపథ్యంలో డేటా భద్రత ప్రధానం అంటూ కేంద్ర హోంశాఖ సూచిస్తుంది అయితే మనకి కరోనా వైరస్ దెబ్బకు సాఫ్ట్వేర్ సంస్థలతో పాటు పలు కార్పొరేట్ సంస్థలు ఇతర సంస్థలు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ బాట పట్టాయి అయితే ఈ విధానం సైబర్ సెక్యూరిటీకి పెను సవాలుగా మారింది ఎందుకంటే కరోనా మాటన ప్రపంచ వ్యాప్తంగా హ్యాకింగ్ సమస్య పొంచి ఉందని అంతర్జాతీయ సైబర్ సెక్యూరిటీ ఏజెన్సీలు సైతం హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాయి కోవిడ్ నైన్టీన్ ను అడ్డు పెట్టుకుని భారతదేశంలో ఇప్పటికే ఫిబ్రవరి నుంచి మార్చి వరకు కొన్ని తేదీల్లో సైబర్ దాడులు పెరిగినట్టు గుర్తిస్తున్నారు అయితే ఈ నేపథ్యంలోనే వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ విధానంలో సైబర్ క్రైమ్ అడ్డుకట్టకు కేంద్ర హోంశాఖ అన్ని రాష్ట్రాలకు కొన్ని సూచనలు చేస్తూ ఉంది అయితే ఏంటి ఆ సూచనలు అనేవి మనం ఈ వీడియోలో చూద్దాం ఆన్లైన్ నెట్వర్క్ ద్వారా ఇంటి నుంచే పనిచేసే వారు తమ ఆన్లైన్ అకౌంట్స్ కు డిఫాల్ట్ పాస్వర్డ్ బదులుగా స్ట్రాంగ్ పాస్వర్డ్ ను పెట్టుకోవాలి అదే విధంగా డెస్క్టాప్ ల్యాప్టాప్ లను పటిష్టమైన యాంటీ వైరస్ తోనూ అప్లికేషన్స్ ను నిరంతరము అప్డేట్ చేసుకోవాలని చెబుతూ ఉన్నారు నెక్స్ట్ సంస్థలకు సంబంధించిన మీటింగ్స్ వర్క్స్ కు సంబంధించిన లింక్స్ ను సోషల్ మీడియాలో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో షేర్ చేయకూడదని చెబుతూ ఉన్నారు నెక్స్ట్ వీడియో కాన్ఫరెన్స్ కోసం నమ్మకమైన వెబ్సైట్ ను వినియోగించాలి కొత్త కొత్త ఆప్షన్లతో వచ్చే తెలియని వెబ్సైట్లలోని వాటిని వీడియో కాన్ఫరెన్స్ కోసం వాడుకుంటే ఆయా సమాచారం లీక్ అయ్యే ప్రమాదం ఉంది అని హెచ్చరిస్తూ ఉన్నారు చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఈ మధ్య కాలంలో జూమ్ అనే ఒక సాఫ్ట్వేర్ ను ఈ వీడియో కాన్ఫరెన్స్ కోసం యూజ్ చేస్తూ వచ్చారు చాలా మంది అది చాలా ప్రమాదకరము ఎందుకంటే ఆ సైట్ ఆ జూమ్ సాఫ్ట్వేర్ ని యూజ్ చేయడం ద్వారా మీరు హ్యాకింగ్ కి గురయ్యే అవకాశం ఉంది మీ సిస్టమ్ అని మనకి గతంలో హెచ్చరిక జారీ చేసింది ప్రభుత్వం ఆ విధంగానే ఆ జూమ్ సాఫ్ట్వేర్ ని కూడా డిలీట్ చేయడం జరిగింది సో కాబట్టి మీరు ఆ జూమ్ సాఫ్ట్వేర్ కాకుండా ఏ సాఫ్ట్వేర్ ఏ వెబ్సైట్ ని యూజ్ చేసినా వీడియో కాన్ఫరెన్స్ కోసం కొంచెం మంచి నమ్మకమైన వెబ్సైట్ ని మాత్రమే యూజ్ చేయండి అంటి అంటూ చెబుతూ ఉన్నారు నెక్స్ట్ ఉచిత వైఫై ఓపెన్ గా వైఫై నెట్వర్క్ ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మీరు వినియోగించకూడదు ఎందుకంటే ఈ ఉచిత వైఫై ఓపెన్ వైఫై మీరు యూజ్ చేసినట్టయితే దాని ద్వారా కూడా మీ సిస్టమ్ హ్యాక్ అయ్యే అవకాశం ఉంది అని చెబుతూ ఉన్నారు అంటే మీ ఇంటిలోనే వైఫై నెట్వర్క్ ను వాడుకోవాలి అలాగే వై మీ వైఫై పాస్వర్డ్స్ ను కూడా మార్చుకోవాలి అని చెబుతూ ఉన్నారు నెక్స్ట్ అపరిచిత సంస్థలు కంపెనీలు వ్యక్తుల పేరుతో వచ్చే మెయిల్స్ ను లింక్స్ ను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఓపెన్ చేయకూడదు కొన్ని మెయిల్స్ లింక్స్ చాలా నమ్మకం కలిగించేలా ఉంటాయి వాటిని కూడా ఒకటి రెండు సార్లు పరిశీలించి అవసరమైతేనే ఓపెన్ చేయాలి అంటూ సూచిస్తూ ఉన్నారు నెక్స్ట్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ సిస్టమ్స్ లో రిమోట్ యాక్సెస్ ను డిజేబుల్ చేసి వాడుకోవాలి అవసరమైన సెక్యూరిటీ సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో సిస్టమ్స్ ను వినియోగించుకోవాలని సూచిస్తూ ఉన్నారు నెక్స్ట్ సొంత డెస్క్టాప్ లు ల్యాప్టాప్ లు అంత సెక్యూర్ కావు కాబట్టి సాధ్యమైనంత వరకు కంపెనీ ఇచ్చిన డెస్క్టాప్ ల్యాప్టాప్ మాత్రమే వాడటం మంచిది అత్య అత్యవసరంగా సొంత సిస్టమ్స్ ను ఆఫీస్ పనుల కోసం వాడుకోవాల్సి వస్తే అన్ని రకాల భద్రత కలిగిన సాఫ్ట్వేర్ ఆన్లైన్ నెట్వర్క్ ను ఉపయోగించుకునేలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అంటూ సూచిస్తూ ఉన్నారు సో ఫ్రెండ్స్ చాలా మంది ఆ ఈ లాక్డౌన్ కారణంగా ఆఫీస్ వర్క్స్ ని ఇంటి వద్ద నుంచి చేస్తూ ఉన్నారు ఆ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ తో వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేస్తూ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ జరుగుతూ ఉంది కాబట్టి అందరూ కూడా ఈ సూచనలు పాటించండి సూచనలు పాటించి మీరు సైబర్ క్రైమ్ అంటే హ్యాకింగ్ కి మీ సిస్టమ్ గురి కాకుండా చూసుకోండి ఈ అని కేంద్ర హోంశాఖ ఈ సూచనలు జారీ చేసింది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేసి మన తెలుగు ఐకాన్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోమని చెప్పండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ బాయ్